பொல்லாதவன் மற்றும் ஆடுகளும் திரைப்படம் மூலம் வெற்றி பட இயக்குனர் எனும் பெயர் பெற்ற இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்களும் இந்த இரண்டு படங்களிலும் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களோடு இணைந்து உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியதோடு உதயம் என் எச் ஃபோர் எனும் திரைப்படம் மூலம் இயக்குனரான திரு மணிமாறன் அவர்களும் தங்களுடைய அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் பள்ளி பருவ நண்பர்களான இவர்கள் இதோ நம்முடைய குரு சிஷியன் நிகழ்ச்சியில் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்போ மீட் பண்ணோம்னு லைக் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுவோம் நம்ம ஸ்கூலில் இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களை ரிக்கலெக்ட் பண்ண முடியுதா உங்களுக்கு இப்படி இப்படி தெரில ஆனால் வந்து கிளாஸில் இருக்கும்போது ஒரு கூட்டம் இப்போ சேர்த்துட்டு தேட்டருக்கு போவோம்னு மட்டும் தெரியும் கிளாஸுக்கு வரமாட்டேன்னு தெரியும் மற்றபடி அதில் ஈவினிங் ஆனால் வந்து பசங்களுக்கு உட்காந்து கதை சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ அது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைமாக உனக்கு எப்போ வந்து டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற தோணுச்சு இல்லை அது எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்னா வந்து நம்ம காலேஜ் டேஸில் தான் சொல்லணும் பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்கூல் கட்டடிக்கிறது வந்து ராணிப்பேட் வந்து ரொம்ப சின்ன ஊருன்றதால் நம்ம எங்கே போனாலும் மாட்டிக்குவோம் ஸோ கட்டடிச்சா சந்தையில் உட்காரணும் அப்படி இல்லைனா வந்து வீட்டில் யாரும் பார்க்க கூடாதுனா ஏதாவது தேட்டரில் தான் உட்காரணும் ஸோ அப்படி வந்து ரெகுலராக தேட்டருக்கு போய் உட்காந்து நான் சக்தி ஹமீது எல்லாம் வந்து உட்காந்து படத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் முத்து முத்து பழனி இந்த கேங்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் போயிட்டு படம் பார்த்துட்டு வந்து படத்தை முடிச்சுட்டு வந்து சந்தையில் உட்காந்துட்டு ஜென்ரலாக பேசல இந்த படத்தை இப்படி எடுத்துருக்கணும் அவன் சரியாக எடுக்கல இவன் சரியாக எடுக்கல அப்படின்னு பேசுறது இல்லையா அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடச்சிது அந்த இங்கே சென்னைக்கு சென்னைக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்க வந்தப்போ வந்து இந்த கதை எழுதலாம் கவிதை எழுதலாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஏதாவது ஒன்று எழுத ட்ரை பண்ணுறோமே சரியாக வராது தென் காலேஜு லாயலால் கிடச்சிது லாயலால் கிடச்சி அந்த எலெக்டிவ் கோர்ஸ் விஸ்காம் ஃபாதர் ராஜநாயகம்ல இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ அங்கேருந்து தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் ஆச்சு ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலான்னு அப்போலாம் நீ வர ஆரம்பிச்சிட்டு இல்லையா ஆ ஸோ அப்போ வந்து பண்ண போகலாம் ஆமாம் நம்ம தான் சேர்ந்து தானே எடுத்தோம் அது ஓகே ஓகே நீ வந்து அதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண இன்னி வரையும் தொடர்ந்து ஸோ அந்த அது அந்த டைமில் அந்த லைக் ஒரு கிளாரிட்டி வந்துருச்சு இது மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை வந்துச்சு பட் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துக்கணுன்ற டெசிஷன் எப்போ எடுத்தோன்னா அந்த எம்எஸ்டபிள்யூவில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் நடத்துனதுக்கு நம்ம பண்ண அந்த டாக்கி ட்ராமா ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் பாலமேந்திர சார் ஆ பாலமேந்திர சார் அதுக்கு ஜூரி மெம்பர்ஸ் வந்து மகேந்திரன் சார் பாலமேந்திர சார் அப்புறம் மதன் கேப்ரியல் ஸோ பாலமேந்திர சார் அதில் நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல பட் இருந்தாலும் வந்து பாலமேந்திர சார் அங்கே பேசின விஷயங்கள் அவருக்கு அப்போ தெரியாது நம்ம தானே இப்போ வரைக்கும் அவருக்கு தெரியாது அந்த அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து நம்ம படம் வந்திருந்துன்றது அவருக்கு தெரியாது ஸோ அப்போது அந்த இதை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு ஜூரி மெம்பருடைய முடிவு ஜூரியோடைய முடிவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய தீர்ப்பு தனிப்பட்ட தீர்ப்பு வேறையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கலன்னும் போது அங்கே எதுவும் ப்ரைஸ் எதுவும் கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து நமக்கு அது சாதகமாக நினச்சிக்கிட்டோம் அவர் நம்மளை ஏதோ மென்ஷன் பண்ணுறாரு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி மதன் கேப்ரியல் சார் பேசினார் அவர் என்ன சொன்னார்னா நீ என்ன பண்ண போகிற இது யார் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனது யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணது அப்படின்னா நான் சொன்னால் நான் தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனேன் சார் நீ என்ன என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சிருக்கிற அப்படின்னாரு அப்போ சொன்ன நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார் பட் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதிரி தயக்கம் இருக்குது ஹெசிடேஷன் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ சொன்னார் நீ வந்து தைரியமாக பண்ணு ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் யூ பொசஸ் அ லாட் ஆஃப் டேலண்ட் உன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் சினிமா தான் நீ முடிவு பண்ணி அதை பர்சியூவ் பண்ணனா கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அட் தேட் பாயிண்ட் அது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருந்தது அது வந்து நான் செகண்ட் இயர் யூஜி பண்ணும்போது ஸோ அப்போ வந்து ஸ்ட்ராங்காக டிசைட் பண்ணேன் சரி நம்ம சினிமாக்கு தான் வரணும் நம் ஐ மீன் நம்ம டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது வந்து அப்போ தான் கிளியராச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ கிளாரிட்டி இல்லை அதில் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா லைப்ரரியிலேருந்து புக்ஸ் வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த டைமில் இப்போ நீ வ வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அது பை த டைம் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் வந்து நானும் சக்தியும் வந்து படம் எடுக்கணும் சினிமாவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போ வந்து நீ வந்து எனக்கு அதெல்லாம் வராதுமா நமக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எந்
அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தைரியம் வந்து ஒரு டைம் கொடுக்குது அப்புறம் வந்து எனக்கு கேமரா மேன்னா என்னன்னு தெரியாது கேமரா அசிஸ்டன்ட்னா என்னன்னு தெரியாது லைட் மேன் என்னன்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பாலமேந்திர சார் அந்த கதை நேரம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது நான் வந்து உன்னை பார்க்க வருவேன் அப்படின்னு அவர் இப்போ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்புறம் நைட்டில் வந்து எடிட்டிங் போவோம் அவர் சார் போயிடுவார் பாலமேந்திர சார் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுனது இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளும் பண்ணிடலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு வந்தப்போ ஒரு படம் அவன் ஒர்க் பண்ண அடிதடின்னு அதுவும் ஃப்ரெண்டு சிவராஜன் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால சரி இருந்தாலும் நம்மளை எதுவும் திட்ட மாட்டார் நம்ம வேலை தெரியலாம்னா திட்ட மாட்டார்ன்றப்போ அவர்கிட்ட போய் ஜாயின் பண்ணேன் அங்கே ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன் வந்துச்சு சரி இது மேலே பண்ணிடலான்னு அதுக்கப்புறம் நல்லா டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணும்போது எங்கேயும் தேடி பார்த்து எங்கேயும் கிடைக்கல அப்புறம் நம்ம பொல்லாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படியே வந்து கதை சொல்ல போகும்போது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் போகிறது இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ஒரு தடவை கதை சொல்ல போகும்போதுமே வந்து கிளம்பி போவோம் போயிட்டு பைக்கில் போகும்போது ஒரு ஒரு இதாக யோசிச்சுட்டு ரிகலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீன் மறந்துடக்கூடாது இந்த சீன் மறந்துடக்கூடாதுன்னு பேசிட்டு போகிறது ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் தான் எனக்கு ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த அந்த கதை சொல்ல போகும்போது இருக்குல்ல அந்த நேரம் இருக்குல்ல அப்போ கூட இருக்கிறவங்களோட கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பட் இன்கேஸ் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு மூஞ்சில் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் வரலன்னு வச்சுக்கோ நான் ஒன்று தான் பார்க்கணும் ரியாக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் பயங்கரமாக எனக்கு இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது அது என்ன எவ்வளோ காலம் கதை சொல்லிட்டு இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்ல கதை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கடைசியாக முடித்தோம் கதிரேசன் சார்கிட்ட இன்னும் இப்போ எனக்கு இப்படி இருந்தது சரி இப்போ மணி இருந்தால் வந்து நமக்கு நல்லாயிருக்கும் கதை சொல்கிறதுக்கு கூட போய்ட்டு உட்காந்து நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் மணி இருந்தானா அப்படின்னு இருக்கும் நான் அப்போது அப் அந்த டைமில் வந்து நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் ஒன்று வச்சுருந்தேன் நான் அந்த ஒயிட் ஷர்ட்டு போடுவேன் கதை சொல்ல போகும்போது சரி நம்ம ஒயிட் போட்டு போனால் கொஞ்சம் ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் ஒவ்வொரு அஸ்டன் டேரக்டரும் வந்து யாராவது ஒரு படம் பண்ணுற டேரக்டர்கிட்ட போய் சேர்ந்துக்கலான்னாவே வாய்ப்பு கிடைக்காது த சினிமாவில் ஆனால் பாலு மகேந்திர சார்கிட்ட தான் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு எப்படி வந்து உனக்கு அவர்கிட்ட தான் ஜாயின் பண்ணுன்ற முடிவு எப்படி எடுத்த ஏன் அதை எடுத்த யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜி ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ண டைமில் தான் பாலமேந்திர சார் வந்து விஸ்காமுக்கு அப்போ விஸ்டிங் ப்ரொஃபஸர் அந்த விஸ்காமுக்கு அப்போ அந்த ஒரு ரெண்டு நாள் ஒர்க் ஷாப் நடத்த வந்தார் அந்த ரெண்டு நாள் வந்து அவர் பேசினது கம்யூனிகேட் பண்ண விதம் சில விஷயங்களை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொன்ன விதம் பாலமேந்திர சார் வந்து அடிக்கடி வந்து சினிமாவுக்கும் லிட்ரேச்சருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு கா நம்ம பாட்டி வடை சுட்ட கதையில் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயிலில் ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் அவ்வளோ எளிமையாக ஒன் டு ஒன் கம்யூனிகேட் பண்ண விதம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த ரெண்டு நாள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிஞ்சோடனே ராஜநாயகம் ஃபாதர்கிட்ட போயிட்டு ஃபாதர் நான் வந்து பாலமேந்திர சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் ஆமாப்பா பாலமேந்திர சார் கூட என்கிட்ட வந்து நல்லா தமிழ் தெரிஞ்ச பசங்க கேட்டார் நீ தமிழ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுவல அப்படின்னா என்ன ஃபாதர் இப்படி கேட்டீங்க நல்லா எழுதுவோம் ஃபாதர் அப்படின்னா ஆ சரி நீ வந்து ஏதோ ஒரு கவிதை தொகுப்புலாம் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னியே அதை கொடு ஆனால் அதை நான் வந்து யாருக்குமே வெளியே காட்டக்கூடாதுன்னு மொத்தம் மாற்றிக்கிட்டு போய் ஒரு இடத்துல கா இது பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோ அதில் ஒரு காப்பி எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் படித்து சொன்னார் ஆ உன்னோட கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்குது கவிதை இல்லை அப்படின்னாரு அதனால தான் ஃபாதர் நான் அதை யாருக்கும் வெளியே காட்டுறதே இல்லை ஆனால் அவர் சொன்னார் நீ போய் பாரு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு சரின்னுட்டு நான் போய்ட்டு பாலமந்திர சார் ஃபஸ்ட் டே பார்க்க போனேன் அது வந்து நைன்டி செவன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நேராக போனேன் நேராக போய்ட்டு கதவை தட்டினார் உள்ளே இருந்தார் அவர் அவர் என்னென்னா அந்த ஹாலில் அந்த அந்த பழைய ஆஃபீஸில் சாலிகிராம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆஃபீஸில் நம்ம கதவில் கதவு கிட்டே நின்றோன்னாலே அவர் உட்காந்துருக்கு தெரியும் உள்ளே உட்காந்துருப்பார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு அவர் அப்படியே பார்த்தார் ஐம் கமிங் ஃப்ரம் லாயல் காலேஜ் ஏ யாரும் பண்ணி அது ஃபாதர் ராஜநாயகம் நாளைக்கு வா நாளைக்கு வாப்போ அப்படின்னாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்னடா நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஆலிஸ்டர் இருந்தேன் கூட படிச்சேன் ஆலிஸ்டர் ஆலி இருக்கா இல்லை நானும் அவர்தான் போயிருந்தோம் என்னடா அது என்ன நடந்துச்சு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்புறம் பார்த்தேன் ஒரு ஒரு ப்ரௌன் கலர் டெனிம் பேண்ட்டு ஒரு ப்ளூ கலர் டெனிம் ஷர்ட்டு நல்லா இன் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ பெரிய
ஐயோ எனக்கு இதெல்லாம் சரியாக வராதுப்பா நீ கிளம்பு அப்படின்ட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நான் படிக்கிறேன் ஐ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு சொன்னார் சரி நீ உனக்கு பிடிச்ச ஒரு மூணு புக்ஸ் பேர் சொல்லு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி அப்படின்னு மூணு படங்களில் சொன்னேன் சரி போ அப்போ என்னென்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு பத்து புக்ஸ்னு எடுத்தனா நான் சொன்ன மூணு புக்ஸுமே அவருடைய அந்த லிஸ்ட்லேயும் இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து அவருக்கு சரி இந்த பையன் கொஞ்சம் சென்சிபிளாக இருக்கான்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது அப்போ என்ன சொன்னார்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் கொடுத்தார் தமிழ் புக்ஸ் தமிழ் ரைட்டர்ஸ் பேரெல்லாம் சொன்னார் நீ இவங்க நல்லா படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தீ ஜானகிராமில் ஆரம்பித்து நிறைய நேம்ஸ் சொன்னார் இவங்க இந்த சினாப்ஸிஸ்லாம் எழுத வருமாடா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் ப பரீட்சையில் மார்க் வாங்கிறதுக்கே அதை தானே சார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் அதான் சார் எழுதணும் அப்படின்னா சரி எழுதி பார்க்கலாம் இந்த கதைக்கு அப்படின்னாரு அப்புறம் தமிழில் நான் எழுதி கொடுத்தேன் வாங்கி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் படித்தார் படிச்சுட்டு ஓகே சரி கிளம்பு அப்படின்ட்டு நான் போயிட்டேன் போயிட்டு வழங்க போல் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணேன் என்ன அது ஒரு பொறுப்பு இல்லையா உனக்கு ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர்னா ஒழுங்காக ஆஃபீஸ்க்கு வரணும்னு அறிவு இல்லையா என்ன ஒரு வாரம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணேன் அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் அஸ்டன் டைரக்டர் ஆகிட்டேன்றது அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டேன்றது சார் இல்லை சார் சார் வந்துடும் சார் வந்துடும் சார் நான் லைக் அன்னையிலேருந்து வந்து இட் வாஸ் அட் இட் வாஸ் அ டெசிஷன் தட் ஐ ஹேவ் டு டேக் லைக் லைக் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே இல்லாமல் நான் எடுத்த முடிவு அன்னையிலேருந்து நான் காலேஜுக்கே போகல இவரோட வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு அது அப்படியே போயிடுச்சு இப்போ உனக்கு வந்து அடிதடி ஒர்க் பண்ணல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லு சிவா சிவாவோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் சிவா வந்து எஸ்ஏசி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவர் படம் பண்ணார் நாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு தெரிஞ்சதில்லை அப்போ நான் பாலமந்திர சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது நான் சொல்கிறது ரூமில் வந்து இந்த சீன் இப்படி எடுத்தார் இது எப்படி பண்ணார் அப்படின்றது தான் சிவா கிட்ட கற்றுட்டு எக்ஸிகூஷன் ஸ்பாட்டில் எப்படி பண்ணலாம் பேசிக்ஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது வந்து நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்குன்னா நம்ம பர்சனலாக நமக்குள்ள ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது பொல்லாதவன் பண்ணும்போது இப்போ நீ டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பின்னாடி ஏற கேமரா அசிஸ்டன்ட்லேருந்து பேசுவானுங்க அவங்களுக்கு டைம் ஆகுது நம்ம டே அண்ட் நைட்டு போவோம் சில நேரத்தில் வந்து அந்த சீன்ஸில் இருக்கிற பயத்தில் நம்ம எல்லா ஆங்கிள் போகலான்ட்டு அப்படி எடுத்துட்ருப்பேன் பின்னாடி அவன் பேசுவாங்க இந்த பையனுக்கு எடுக்கவே தெரில அப்படின்வாங்க இது அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து வர சில பிரச்சனைகள் நம்ம எடிட்டிங்கில் உட்காந்துருப்போம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவருக்கு அவர் பயம் இந்த பசங்களை நம்பி கொடுத்துட்டோம் சின்ன பசங்க விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கானுங்க அவர் நினச்ச சினிமா அவருக்கு ரொம்ப கே கேஎஸ் ரோய்க்கு மாதிரியும் ஹரி சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஒரு அவர் அது மாதிரி ஒரு படமாக வரும்னு ஆசைப்படலை எங்கிட்ட வந்து அவர் முதல் நாள் வந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் அவர் வந்து வெற்றிமா நீங்கள் வந்து பூஜை முடித்தோடனே எனக்கு கங்கராஜுலேட் பண்ணிவிட்டு ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஹரி சார் மாதிரி பெரிய டைரக்டராக வாங்க அப்படின்னாரு ஸோ அப்போது அவர் வந்து அப்படி தான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை எதிர்பார்த்தார் நம்ம வேறு எதுவும் சொல்லக்கூடாது அவர் என்னென்னா இந்த கதையை வந்து இது வந்து தனுஷ் பொல்லாதவனது தனுஷ்க்கு ஒரு தூள் மாதிரியான படம் அப்போது என்னென்னா அந்த கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்சஸ் அது மாதிரி தான் எதிர்பார்த்தார் நம்ம திடீர்னு வந்து அப்படியே அவனை சின்னதானிக்கு ஒரு ஒரு அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடு கூட அவங்களுக்கு வந்து பயம் இல்லை லைட்டிங் பார்த்துட்டு பயந்துட்டாங்க இன்னும் வந்து நம்ம நம்மளோட லைட்டிங் பார்த்தோன்னா அவங்க டோட்டலாக அப்செட் ஆகிட்டாங்க அவன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நைட்டு ஒரு மணி ஃபோன் அடிப்பார் அப்புறம் படம் முடிஞ்சு எடிட்டிங் போயிட்டுருக்கு ஒரு வாடகை கேட்டார் என்கிட்ட எப்படிம்மா அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குமான்னு பெருசாக ஓடுமா தான் தெரியாது சார் ஆனால் ரெண்டு வாரம் கன்ஃபார்மாக ஓடும் சார் ஆனால் திடீர்னு சந்தோஷம் ஆகிட்டார் ரெண்டு வாரம் ஒன்றா போதுமான்னார் ஐயோ நம்ம அதிகமாக சொல்லிட்டோமோ அப்படின்னு இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நான் வெளியே சொன்னேன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சொன்னேன் சார் அதாவது மினிமம் கேரண்டியாக இருக்குது சார் படம் பார்க்குற யாரும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் இருக்குது சார் நான் அப்போ எங்கிட்டே தான் சார் ரெண்
அவருமே சம்டைம்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இவங்க அளவுக்கு அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகல பட் சம்டைம்ஸ் திடீர்னு ஒரு டிஸ்ஓரியன்டேஷன் டக்குன்னு ஒரு ஒரு டிஸ்ஓரியன்ட் ஆவார் என்னென்னா எஸ்பெஷலி அந்த கிளைமேக்ஸ் இல்லை நடந்தால் மூணு நாள் நான் ஸ்டாப்பாக எடுத்தோம் யாருமே வந்து இது பண்ணணும் அவர் வந்து தண்ணி குடிக்காமல் ஃப்ளூஜ் எடுக்காமல் அவர் ஒர்க் ஒர்க் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மூணு நாள் முடிக்காமல் நம்ம பாட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ அந்த நேரத்துலலாம் யாருக்கும் வந்து என்ன எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்ற அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தது குறிப்பாக அப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீன் உட்பட தனுஷ்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருந்தது அந்த நேரத்தில் என்ன இது சரியாக வருதா வரலையா சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி இதை எடுக்கிறாங்களே கரெக்டாக வருதான்றது அந்த டவுட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தது அந்த நேரத்தில் ஸோ உதயம்க்கு அப்புறம் இப்போது என்ன ஸ்கிரிப்ட் என்ன ஒர்க் போயிட்டுருக்கு அப்புறம் இப்போ இதில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனும் ஒன்று இருக்குது உதயம்னு ஒன்று தான் எனக்கு அது ஞாபகம் வச்சு உள்ள நேரம் ஞாபகம் வரல என்னென்னா நீ ஏன் மணி மாறனான மணிகண்டன் ஆகிய நீ நீ மணிக மணி மாறனான அந்த எக்ஸ் அந்த இது நம்ம ஆஃபீஸ்ல ரெண்டு மணிகண்டன் காக்கா மூட்டை பண்றாரு அவர் பேர் மணிகண்டன் எனக்கு உதயம் என்ஹெச் ஃபோருக்கு காலையில் பப்ளிசிட்டி வருது இதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பத்து கால் தான் வந்திருக்கும் காக்கா மூட்டைக்கு தான் வந்து நான் தான் பண்றேன்ட்டு ஊர்ல இருந்து நிறைய கால்ஸ் ஏன்னா எல்லாருக்குமே மணிகண்டன் தான் தெரியும் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வர வேணாம் ஆனால் எங்க போனாலும் மறுபடியும் அதே கேள்வி தான் வெற்றி மாறும் கூட இருந்தாலும் இங்கே மணி மாறிங்களா அது கடைசி வரையும் இப்படி தான் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எங்க ரெண்டு பேரும் போனாலும் இந்த கேள்வி தவிர்க்கவே முடியாத இப்போ அடுத்து என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ பொடியன் எப்போ பண்ற பொடியன் வந்து போயிட்டே இருக்க ப்ரொடியூசர் சைட்ல இருந்து இன்னும் ஹீரோ கன்ஃபார்ம் பண்ணல அதுக்கான இது பார்த்துட்டு இருக்கோம் மீன் டைம்ல வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஒன்றுக்கு வந்து ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பே பண்ணுறேன் பொறியாளும் ஒரு படம் உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் வெறும் ப்ரொடக்ஷனாகவே இருக்குது அதான் இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ மாதிரி ஆஃபீஸ் வாசல் முப்பத்தஞ்சு பைக் நிற்கும் முப்பத்தஞ்சு பைக் நிற்கிது எனக்கு ஏன் வண்டி உள்ளே எடுக்கிறதுக்கு இடம் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது பசங்க லைக் ஒரு ஒரு விதத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாம் நம்ம பசங்க எல்லாருமே லைக் இப்போது இது வரைக்குமே வந்து ஆடுகளத்தில் பொல்லாதவனில் ஒர்க் பண்ண ஏழு பேர் இது வரைக்கும் படம் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அது இல்லாமல் இன்னொரு மூணு பேர் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஒரு 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 ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பண்ணணும்னா அந்த கிரவுண்டை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கு எல்லாம் ஸோ ஒரு ஒரு கிரவுண்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை போய் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை ஸ்கிரிப்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டு டூ இயர்ஸ் வந்து சாலடாக ஆகிடுது நம்ம ஒரு கதையை கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கே அதுக்கு நடுவில் இப்போ நமக்கு வந்து உதயம் வந்தது வேறு உதயம் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராகவும் இருந்ததால் எனக்கு அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு எனக்கு ஒரு என்னோட என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து அது அது எடுத்துச்சு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸாக வட சென்னை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து அது பண்ண வேண்டாம்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன காரணம்னா எப்படி பார்த்தாலும் அது ஒரு ஒரு அடல் சொல்லி ஃபில்மாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் த த வயலன்ஸ் இன் த கண்டென்ட் இட் செல்ஃப் அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது எப்படியும் அடல் சொல்லியாக இருக்கும் சேட்டலைட் ரைட்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா இன்வெஸ்டருக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இட் இஸ் அ பிக் ஒரு ஒரு பெரிய பேர்டன் வருது அதனால் சரி அது பண்ண வேண்டாம் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தது இப்போ தான் பாலுமந்திர பாலுமந்திர சோழியாசன் நம்ம ஃப்ரெண்டு தங்கவேலவனுடைய வேங்கசாமின்ற ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்றீங்களான்னு கேட்டேன் நான் அது ஆடுகளம் டைம்லேயே கேட்டேன் அவர்கிட்ட அந்த நேரத்தில் அவர் அது படம் பண்ணுறதா இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொன்னார்னா நான் ஆடுகளமுக்கு அப்புறம் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் நான் அவரை கேட்டேன் எனக்கு கொடுக்குறீங்களா அந்த ஸ்கிரிப்டான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் வேறு எடுத்துங்க வெற்றி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ இப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் பண்ணுறேன் தனுஷ் தான் நடிக்கிறாரு கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட்டில் ஷூட் பண்ண வேண்டிய ஃபில்ம் அது ஸோ நவம்பர்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் பட் நவம்பரில் ஹெவி ரேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரேஞ்சால் எடுக்க முடியலன்னா டிலே ஆச்சுன்னா டிசம்பர் ஜான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் ரேஞ்சுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அது இல்லாமல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இப்போ காக்கா முட்டை படம் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங்
உங்ககிட்ட ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சின்ன மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்டாக பண்ணலாம் அப்போ நான் அவரை கூப்பிட்டேன் மணிகண்ணை கூப்பிட்டு கேட்டேன் நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அவர் ரெண்டு ஐடியா சொன்னார் இந்த ஐடியா அந்த காக்கா முடியன்ற ஐடியா கேட்டோன்னு எனக்கு பிடிச்சிது அப்போ அந்த டைட்டில் இல்லை ஐடியா சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது நம்ம இதை பண்ணிடலாம்ண்ணே அதுக்கு நான் அவர் அவர் என்னென்னா அவர் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஒரு படத்துக்கு கமிட் ஆயிருந்தார் நான் இதை பண்ணலான்னு சொன்னோன்னே அந்த படத்துக்கு போய் இல்லை எனக்கு டேரக்ஷன் வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு நான் பண்ணலாம்னு காசெல்லாம் திருப்பி கொடுத்து வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க அவங்க பேக் ஆகிட்டாங்க நான் இவர்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல நான் சொன்னேன் மணி எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் நிறைய யோசிச்சு பார்த்தேன் யாரை கேட்கலாம் யாரை கேட்கலாம் வந்து அப்போ தான் தனுஷ் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எதிர்நீச்சல் போயிட்டு இருந்தது நம்ம செந்திலோட படம் போயிட்டு இருந்தது அப்போ நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் தனுஷ் ஃபோன் பண்ணேன் தனுஷ் இப்படி ஒரு சின்ன ஐடியா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்புகிறேன் படிங்க நான் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்புனேன் அன்றைக்கி நைட்டு கால் பண்ணார் சார் பத்து சீன் தான் சார் பண்ணியிருக்கேன் படிச்சுருக்கேன் நம்ம இது பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னாரு நீங்கள் பண்ணிடுங்க தனுஷ் நான் வந்து அவர் டைரக்டர் அனுப்புகிறேன் அவர் டெல்லியில் இருந்தார் அப்போது அந்த ராஞ்சன் நான் ப்ரொமோஷனுக்காக போயிருந்தார் அப்போ போய் பார்த்துட்டு வந்தார் மணிகண்டன் வந்து டெல்லி போய் பார்த்தார் பார்த்துட்டு வந்த உடனே சார் நான் பண்ணிடுறேன் சார் அப்படின்னாரு அப்போ சொன்னார் சார் இது எப்படி பண்ணலாம் லைக் ப்ரொடக்ஷனாக எப்படி பண்ணலாம்னா நான் சொன்னேன் நானும் இதில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோ பிடிச்சது இல்லை அப்போ சொன்னால் சார் நம்ம ஜாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணலாம் சார் நல்லாயிருக்கும் தென் ஐ தாட் அது ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணும் படத்துக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணும் சொல்லிட்டு பண்ணும் தனுஷ் நானும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு படம் இது இதில் வந்து ஒரு ஹீரோ நடிக்கணும் கதைக்குள்ளே ஒரு ஹீரோ இருக்கார் மணிகண்டன் வந்து ஸ்கிரிப்டில் வந்து என்ன எழுதினார்னா சிம்பு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் நான் தனுஷ்கிட்ட சொன்னேன் தனுஷ் இது வந்து சிம்பு பண்ணார்னா நல்லாயிருக்கும் அவர் அப்படி தான் எழுதியிருக்கார் ஓகே சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் நான் கேட்குறேன் சார் அவரை இவர் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறார் உடனே சிம்பு சொல்கிறாரு ஓகே அப்படி சார் நான் பண்ணுறேன் லைக் அப்போ என்னென்னா இந்த கண்டென்ட் மேலே இருக்கிற லைக்கிங் இருக்குல்ல எல்லோரும் வந்து இப்போ தனுஷ் ப்ரொடக்ஷனில் சிம்பு நடிச்சிருக்காருன்றதே வந்து ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் நைஸ் திங் இப்போ ஏன்னா அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் நிறைய ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வி டோன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் இட் பட் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல படம் அது வருது அப்படின்னும் போது எந்த இதுவுமே வச்சுக்காமல் ரெண்டு பேரும் வந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த இது பண்ணியிருக்காங்கன்னும் போது ரொம்ப ஹெல்தியான விஷயமா இருக்குது இந்த படம் வந்து ஐ எம் ஷுர் தட் இட் இட்ஸ் அன் என்டர்டெய்னர் ஹியூமர் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது பொல்லாத அவங்கள வந்து ஸ்கிரிப்டாக பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டவுட்டும் வரல ஆனால் எக்ஸிக்யூஷனில் வந்து சிலது நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகியிருக்கேன் ஆனால் இது சரியாக வரலையே வேணா இப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கான் அவன் ஏன்னா இங்கே அது ஒரு இடம் என்னன்னா அப்பாவை கால் வெட்டுற சின்ன தனுஷு அவர் வருவார் இது ஒரு எடுக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அது குழந்தை கூட தெரியுமா இவர் இங்கேருந்து தனுஷ் சார் வந்து சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு கிளம்புவார் அவங்க அப்பா கூப்பிடுவார் அவங்க அப்பா எடுத்துகிட்டு போவார் அங்க அந்த பக்கம் பார்த்தா அது ஆட்டோல நின்று இருப்பாங்க இந்த பையன் தான் காட்டிட்டு ஒருத்தர் நிற்பான் அவங்க அப்பா போவாரு போனா அவங்க அப்பா காலை விட்டுவாங்க ஏய் என்னடா இது இப்படி இருக்கு தப்பா இருக்கே தப்பா இருக்கே அப்படின்னு எனக்கு படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் அந்த இது இருந்துச்சு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா இப்படி ஒரு கேள்வியை யாருமே கேட்கல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த சீன் வந்து நமக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து அதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒருத்தன் போய் சொல்லி ஆள் கூட்டு வரான் ஒரு சின்ன பையன் நஷ்டான்னு சொல்லி தான் கூட்டு வந்திருப்பான் எப்படி ஒரு வயசானவரை வெட்டுவாங்க அப்படின்றதுதான் அந்த மேஜர் இஷ்யூ ஸோ அதை அதை சும்மா ஏமாத்துறதான் சொன்னால் தண்ணி கேன் எடுத்துகிட்டு வரான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் ஆனால் கூட ஏன் அந்த கொஸ்டினை யாரும் அந் அந்த இடத்துல யாரும் அதை கொஸ்டின் பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் மொத்தமாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நடக்கிற ஒரே இடம் வந்து அந்த அப்பாவோட காலை விட்டுறது தான் இவன் இடத்துல இருந்து அப்பா வந்துட்டார் இவன் இடத்துக்கு அப்பா வந்துட்டார்னா உடனே ஸ்ட்ரைட்டவே என் மைண்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் தான் நிறைய தமிழ் படங்கள் பார்க்குறோம் நிறைய இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ மைண்ட் நம்
ஓகே சார் இது எப்படி சார் அப்படின்னாரு அவர் கொஞ்சம் அன்ஷுராக இருந்தார் ஏன்னு தெரியல அப்புறம் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் தனுஷ் இப்படி பண்ணிடலாம் இது ஒரே ஷார்ட்டில் வில் கெட் த ஹோல் திங் ரைட் ஸோ தட் அந்த எமோஷன் இருக்கும் நமக்கு அப்படியே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் ஆகிறது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஓகேன்ட்டாரு ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் அன்றைக்கி வர ஒரு அவசரம் இருந்துச்சு யார் பானுப்பிரி அம்மா வந்து அது ஹைதராபாத்ல நம்ம ஷூட் பண்ணலாம் பானுப்பிரி அம்மா அன்னைக்கு எங்கேயோ போக வேண்டியது இருந்தது அன்னைக்கு நைட்டே கிளம்பிட்டு இருந்தது ஸோ அதனால கடகடகடா தான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம அது வந்து நின்று எடுத்தாச்சு முடிஞ்சுது நாலஞ்சு ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாம் ஒரு அந்த டாப் ஆங்கிள் எடுத்தோம் அந்த க்ளோஸ் ரெண்டு ரேஞ்ச் எடுத்தோம் க்ளோஸ் அப்பு எல்லாம் முடிஞ்சுது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடிட்ல வந்து எடிட்ல வந்தா நீ கிஷோர் எல்லாம் வந்து ஒரே ஷார்ட்டா சிங்கிள் ஷார்ட்டா வைக்கலாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு இன்டென்சிட்டி அனு ஷாரும் பாத்துட்டே வந்து சாங் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து கேக்குறாரு பட் அந்த டிராமா பில்ட் ஆனல அம்மா தங்கச்சி அங்க இருக்கணும் இவன் செல்வத்தோட மனசு என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் செல்வம் என்ன ஃபீல் பண்றான்னு தெரியணும் அப்புறம் ரவியோட இது ரவி வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்றத பார்த்தா தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருந்ததால அதெல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போனோம் தனுஷ் ரிலீஸ் அன்னைக்கு படம் பார்க்க முடியல தியேட்டர்ல அந்த யார் தினி மோகினி ஷூட்டிங்ல இருந்தது சண்டே தான் பார்த்தாரு இதுல பார்த்தாரு எக்மோர்ல பார்த்தாரு பார்த்துட்டு நான் லேட்டாக தான் போனேன் படம் முடிகிற டைமில் நான் போனேன் வந்து அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டாரு நான் வச்சு சொன்னார் சார் அந்த சீன் இவ்வளோ நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்துச்சு தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நினச்சிருப்பேன் சார் நான் இந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகும் நான் நினைக்கவே இல்லை சார் அந்த சீன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டுனா தப்பாக கூட போயிருந்துக்கலாம் தானே ஷிட் தான் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு நம்ம ஒரு ஒரு சீன் பண்ணும்போது தோணும் இல்லை இந்த சீன் வந்து சாருக்கு பிடிக்கும் அதுக்கு எனக்கு பாலுமந்திர சாருக்கு பிடிக்கும் எப்பவுமே ஒன்று ஒரு தாட் வரல எனக்கு வந்து ஆடுகளத்தில் தான் இது வரைக்கும் நம்ம அந்த சீன் நானே சொல்றேன் அவர் தனுஷ் வந்து சாஞ்சி இவரு தோல் மேல படுத்து போறாங்க அந்த அந்த சீன் அதுக்கு அப்புறம் வைஃப் கிட்ட அவர் பேட்ட கரம் பேசுறாரு அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது வந்து சாருக்கு பிடிக்கும் லைக் எனக்கு வந்து அவர் வந்து பெருமை போடுவார் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சீன் நம்ம பையன் எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சந்தோஷப்படுவார்ன்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு படத்துலயும் வந்து எனக்கு தோணுன ஒரே சீன் அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஐயோ அவர் பார்த்தா வந்து சிரிப்பார் இது ரொம்ப எம்பார நம்ம அவர் ரொம்ப எம்பாரஸ் பண்ணுறோமே இந்த மாதிரிலாம் சீன்ஸ் எடுத்துன்னு எனக்கு அடிக்கடி தோணும் அப்படி நான் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ண ஒரு ஒரு சீன் அது இப்போ உதயம் வந்து நம்ம அது ரெண்டு படத்துக்குமே சம்மந்த இல்லாத படம் வந்து உதயம் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அந்த படத்தை பண்ணியிருந்தோம்னா இவ்வளோ லிபர்ட்டிஸ் இருந்திருக்குமான்னு தெரியல பட் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங்கான ஃபில்மாக இருக்குது இந்த ஃபார்முக்காகலாம் வந்து இப்பவுமே அந்த அந்த படத்தோட ஃபார்ம் வந்து எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசியிருந்திருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன் இல்லை அன்னைக்கு எடுத்துருந்தா அது வேற மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா எல்லாருமே நிறைய ஃபார்ம் எல்லாம் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம அந்த டென் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நமக்கு அது மட்டும் தான் ஒரு கான்ஃபிடன் ஓவர் கான்ஃபிடன்ட்லேயே இருந்தோம் நம்ம அந்த ஃபார்ம்ல தான் ஸோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம யோசிச்சே இருக்க மாட்டோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல மேலே இன்னும் தைரியம் அதிகமாக இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு என்னன்னா நம்மளே வந்து அதில் நிறைய எடுத்துட்டோம் சில சீன்ஸு பொருளாதாரம் வந்து மேக்கப் கிடையாது லைட் வந்து லைட்டிங் வந்து எங்கே போய் எங்கே லைட் இருக்கணும்னு தெரியாது ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இது கரெக்டாக தப்பான்னு கூட எனக்கு எனக்கு தெரில அப்புறம் பொருளாதாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஃபிடண்ட் வந்துச்சு மறுபடியும் ஆடுகளும் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேக்கப் போடாமல் எப்படி ஆர்டிஸ்டாக நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டை எப்படி வேலை வாங்குறது ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் அதே சொல்லணும் இருந்தாலும் நானே வந்து சரி அது எப்படி வந்து அதெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட கற்றுக்கலாம் எப்படி அவங்கள டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது முதல்ல டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் எப்படி அவங்க ஆர்டிஸ்ட்டாக வேலை வாங்குறது இது எல்லாத்தையும் விட ஆக்சுவல் லொக்கேஷனில் எப்படி எடுக்கணும் அது வந்து நம்ம எடுக்கிறது வரைக்கும் அவ்வளோ ஒரு பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் இது எப்படியாவது எடுத்துடணும் அப்படின்ற வரைக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் எடுத்து முடிச்சுட்டு அதை வந்து எடிட்டிங்கில் பார்க்கும்போது தான் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் தான் எடுத்து அந்த சந்தோஷம் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இப்போது நான் அடுத்து இப்போ பண்ணுறேன் ஏற்கனவே உதயம் நிச்சயத்தில் பண்ணது இதுக்கப்புறம் பண்ண போகிற படங்கள் இது எல்லாமே இந்த கான்ஃபிடென்ட்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிறேன் எனக்கு ஆனால் வந்து அந்த படம் பா பொல்லாதவனோ ஆடுகள்லாம் பண்ணும்போது ஐயோ இப்போ என்னடா அவன் இங்கே எடுத்துன்னு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் பண்ணணுன்றானே எப்படி இந்த கூட்டத்தை சம அதாவது பஸ் ஸ்டாண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல அதுவ
அது பார்த்து 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 சலிச்சு போனது ஆனால் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் என்னென்னா அதில் பேட்டைக்காரன் பேட்டைக்காரனுக்கு தேடுறது தான் அதுக்கு ஆளை பிடிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் நமக்கு எல்லாருமே நம்ம சத்யா சார் முதல்ல யோசித்தோம் அப்புறம் ராஜ்கிரண் சார் யோசித்தோம் நிறைய பேர் பார்த்திபன் சார் தான் பேசிக்கோ இது எல்லாம் நடந்தும் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நீ உன்னால் டிசைட் பண்ணவே முடியல இல்லை இது வேறு ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணுன்றது மட்டும் கேட்டு இருந்தோம் இப்போ அந்த டைமில் அசின் ஒருத்தர் வந்து இவரை நம்ம ஜெயபலனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இவரை வச்சு நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அவரை வச்சு பண்ணுறதுல பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் கூட யாருக்குமே கான்ஃபிடன் இல்லை இவர் கரெக்டாக பண்ணுவாரான்னு ஆனால் எடிட் முடிச்சு பார்க்கும்போது இவரை தவிர வேறு யாருமே கிடையாது இதுக்கு அப்படின்னு ஸோ அதை எப்படி வந்து அவரை வந்து டிசைட் பண்ண இவர் தான் வேணும் அப்படின்னு இல்லை எனக்கு என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்தது அவரோட லைக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குல்ல அவருக்கு நடிக்க வருதோ இல்லையோ நான் நானும் விக்ரமும் அவருக்கு ஒரு ஒரு இது எடுத்தோம் நான் நான் விக்ரம் கிட்ட தான் சொன்னேன் விக்ரம் கிட்ட அதை எடுக்க சொன்னேன் விக்ரம் இதை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மூடை சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்க்கலாம் நடிப்போராது ஆனால் அதை சொன்னால் அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனால் அந்த என்ன மொமெண்ட் சொன்னோம் இப்படி வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகி நிற்கிறீங்க அவன் மேலே சொன்ன தப்பெல்லாம் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வந்து ஏன் இப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்குறான் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவர் ரெண்டு மூணு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பண்ணார் அது சுத்தமாக சினிமாவில் நம்ம பார்த்து பழகாத ஒரு உணர்வு என்னென்னா அவர் ஒரு போயட்டாக இருக்கிறதால அந்த உணர்வை நேராக உள்வாங்குறாரு அது உள்வாங்குறது அது ஒரு முகத்தில் அப்படியே பிரதிபலிக்குது அப்போது அதுதான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துச்சு பண்ணலாம் அப்புறம் விக்ரமும் சொன்னார் ஓகே வெற்றி நல்லா இருக்குது பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு அந்த தைரியத்தில் தான் போனோம் சொன்ன அப்புறம் நீ 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 சொன்ன எல்லா பிரச்சனையும் இருந்தது எல்லா இஷ்யூஸும் இருந்துச்சு அவருக்கு நம்மளை நம்ம வாழ்க்கை முறை அவருக்கு புரியல அவர் வாழ்க்கை முறை நமக்கு சுத்தமாக புரியல இப்படியான நிறைய இக்கட்டுகள்லாம் இருந்துச்சு இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு ஆனால் அதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் ஷெடியூலில் பாரு அவருக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியல சினிமா தெரியாததால் அவருக்கு எப்படி ஹே ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும்னு தன்னை எப்படி கேரி பண்ணிக்கணும்னு தெரியல சினிமாவுக்கு எப்படி நடிக்கணும்னு தெரியல இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவருக்கு எங்கே எங்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் எனக்கு எடிட்டிங்கில் காமிச்சா தான் எனக்கு தெரியும் இல்லைனா எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் என்னங்க இது யாருக்கும் காட்டுறது இல்லை நான் அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஏன்னா காட்டுங்க சரி வாங்க வந்து பாருங்க நான் அப்போ ஓ இது இப்படி இருக்கா நான் இன்னும் இப்படி நினைச்சேனே நான் கம்பீரமாக உட்காந்துருக்கதா நினச்சேனா நான் கேட்டேன் ஏன் அப்படி தூங்குற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க இல்லை நான் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு கேர் ஃப்ரீ மேனாக உட்காந்துருக்கதா நினச்சேன் அப்போ இப்படி தப்பாக வருது அப்படின்னு சார் அப்போ நான் மாற்றிக்கிறேன் என்ன நான் இப்படி உட்காரணும் அப்படின்னு கேட்டார் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாராயணை விட்டு நம்ம நாராயணனை விட்டு அவருக்கு ஒரு டென் டேஸ் வந்து ஒரு ஆக்டிங் கோர்ஸ் அவர் ஆக்டிங் டீச்சராக இருந்தவர் தான் நான் நிறையனு ஸோ அப்போ அதனால் அவர் ஆக்டிங் சொல்லிக் கொடுத்தார் அங்கேருந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அவருக்கு ஸோ அவருக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிது சினிமாவுக்கு எப்படி நடிக்கணும் ஃபஸ்ட் டைம் போய்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட் ஷெடியூலில் ஷூட் பண்ணும்போது சீட் பண்ணி எடுத்தோம் அந்த லைட்டிங் போது சரி இந்த பக்கம் திரும்பி பேசுங்கன்னா நான் எந்த பக்கம் திரும்பி பேசணும் நான் அந்த பக்கம் பார்த்து பேசினேன் இல்லை இல்லை சும்மா அப்படி திரும்ப இல்லை நான் திரும்ப மாட்டேன் என்ன ஏமாத்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அவர் அதெல்லாம் மீறி நம்ம ஃபைனலாக வந்து கட் பண்ணும்போது அவர் அந்த கேரக்டரை உணர்ந்தார் இல்லையா உண்மை தான் தான் பேட்டக்கார அப்படின்னு நினச்சார்ல மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து பேட்டக்காரனாக நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க இவர் வந்து தான் தான் பேட்டக்காரனு உணர்ந்து அதை நினச்சி அந்த ஒய்ஃபோட பேசுகிற சீன் இருக்கு இல்லையா நான் உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறேன் நான் அந்த சீன் வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு நம்ம முடிச்சோம் இல்லையா அடுத்த நாள் காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் கிரவுண்டில் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து மன உளைச்சலை கொடுத்துருச்சு அந்த சீன் தன்னோட பர்சனல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த கேரக்டரை உள்வாங்கி அவ்வளவு அதை பிலீவ் பண்ணிட்டார் அதுக்கு லைஃப் கொடுத்தது ராதா ரவியோட வாய்ஸ் அவர் டப் பண்ணி தான் வந்து அந்த கம்பீரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தார் அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு பாலமந்திர சார் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஒரு படத்தினுடைய காஸ்டிங் சரியாக அமைஞ்சிருச்சுன்னா ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உனக்கு காஸ்டிங் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு வரு நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு படங்கள்லையுமே காஸ்டிங் சரியாக உதயம் உட்பட எல்லா படத்துலேயுமே காஸ்டிங் சரியாக அமைஞ்சிருச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கே கே மேனன் ஆகட்டும் உதயம்ல அவர் அவ்வளோ என்னன்னு சொன்னார் அந்த அந்த ரோலை நேஷ்னல் அவார்டுன்றது வந்து எல்லா
நீ வந்து படம் ரிலீஸ் பண்ணுற அன்னையிலேருந்து புயல் சின்ன உருவானா என்னடா பண்ணுவேன் மூணு நாளைக்கு யாருமே வெளியே வர முடியலன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் ஆமாம் சார் அதே நேரத்தில் நீ ரிலீஸ் பண்ணுற உன் படத்து கூட உன் படத்தை விட இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு அவதாரோ ஒரு டைட்டானிக்கோ ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம ஒரு பொல்லாதம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தமிழில் ஒருத்த அவதாரம் எடுத்துட்டான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவோம் அகைன் தட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் அதே நேரத்தில் ஊம் படத்தை விட ஒரு சுமாரான ஒரு படம் வந்தால் ஊம் படம் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது நீ ரிலீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் வேறு எந்த படமுமே ரிலீஸ் ஆகலை அல்லது ரிலீஸ் ஆகுது ஆக போதுன்னு சொல்ல சொல்லப்பட்ட படங்கள் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகலை ஊம் படம் மட்டும் தனியாக வருதுன்னா அப்போ உன் படத்தை அதிகம் பேர் பார்ப்பாங்கடா அதனால் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் ஒரு விபத்து அப்படின்னு வரும் நான் வந்து கமர்ஷியல் சக்ஸஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இந்த விருதுகளையுமே நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அதுவுமே ஒரு ஆக்சிடென்ட்னு தான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ ஆடுகளத்தை பார்த்த ஜூரி மெம்பர்ஸ்க்கு அந்த படம் பிடிச்சிருக்கு பத்து பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதில் ஒரு ஆறு பேருக்கு குறைஞ்சபட்சம் பிடிச்சிருக்கணும் அந்த படம் அன்னைக்கு பார்த்த பத்து பேரில் நாலு பேருக்கு தான் அந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த படத்துக்கு இவ்வளோ அங்கீகாரம் கிடையாது ஸோ அகைன் அங்கேயுமே ஒரு ப்ராபபிலிட்டி வந்துடுது ஆனால் எனக்கு அந்த படத்துக்கு வந்து மொத்தமாக சின்னதும் பெருசுமாக தேசிய விருதில் ஆரம்பித்து இந்த திரைப்பட சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் கலந்துக்கிட்டது உட்பட நம்ம இந்த சின்ன சின்ன வெப் மேகசீன்ஸில் கொடுக்குற விருதுகள் அங்கீகாரங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்தோம் மேகசீன்ஸில் கொடுக்க எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்தோம்னா அறுபத்தி ஒம்பது மென்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மென்ஷன்ஸ்னால் நான் சிறந்த படம் சிறந்த இயக்குனர் அப்படி வரிசையாக அறுபத்தி ஒம்பது மென்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த படத்துக்கு ஆடுகளத்தின் மூலமாக சில சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள் குறிப்பாக மான்ட்ரியலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்காக எடுத்த ஒரு படம் வெகுஜன மக்களுக்காக நம்ம எடுத்த ஒரு படத்தை அவங்க வாங்கி அவங்க எடுத்து ஸ்க்ரீன் பண்ணி அங்கே போனால் அந்த அவங்க அந்த கியூரேட்டர் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் இது இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீனிங் ஒரு மூணு ஸ்க்ரீனிங் கொடுத்தாங்க ஷோஸ் கொடுத்தாங்க பெரிய கூட்டமோ பெரிய ஃபேன் ஃபேரோ இல்லாத ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் அது அது ப்ராப்பர் ஃபிலிம் பஃப்ஸுக்கான ஃபெஸ்டிவல் ஆனால் அங்கே போனதன் மூலமாக அந்த ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது இல்லையா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நம்ம திரைப்படங்களை எப்படி வியாபாரம் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓவர்சீஸ் வந்து விற்கவே வேண்டாம் நம்ம படத்தை அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்ம படம் அங்கே செலக்ட் ஆச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஏரியாவை தனித்தனியாக பிரித்து 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 விற்கலாம் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து நிறைய காசு சம்பாரித்து கொடுக்கலாம் ஸோ சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள்ன்றது வந்து ஆர்டிஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுற இடங்களாகவும் வெறும் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸை ரசிக்கிற கிரிட்டிக்ஸுடைய கேதரிங்காக மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸின் மூலமாக காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கான மார்க்கெட் அங்கே இருக்குது ஒரு ஃபிலிம் மார்க்கெட் அங்கே இருக்குது குறிப்பாக கான் ஃபெஸ்டிவல்க்கெல்லாம் நம்ம போனோம்னா நமக்கு வந்து அப்படி அவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்குது சினிமா பைத்தியம்னு நம்ம நம் நம்ம ஆட்கள் அளவுக்கு சினிமா யாரும் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஒரு ஷோ இருக்குது நாங்கள் ஒரு படம் முக்கியமான படம் அந்த படம் டிக்கெட் கிடைக்கிறதுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்க அப்படின்னாங்க நான் அந்த படத்துக்கு போகலாம் நான் என்ன நினச்சேன்னா சரி ஒம்பது மணி ஷோனா நம்ம ஒரு ஏழு மணிக்கு போயிட்டாட்டா பிரச்சனை இருக்குது அந்த வந்து மூவாயிரம் பேர் உட்கார ஒரு தேட்டர் ஒரு ஏழு மணிக்கு போயிட்டால் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி போனேன் ஏழு மணிக்கு நான் போகும்போது ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வரிசையில் நிற்கிறேன் அவன் அந்த முதல்ல நிற்கிறவன் எத்தனை மணிக்கு வந்துருப்பான் ஆறு மணிக்கே வந்திருப்பான் ஸோ அப்போ அவங்க அவ்வளோ வெறித்தனமாக சினிமா பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெனட்டிக்கான ஃபிலிம் ஃபாலோவர்ஸ் ஃபிலிம் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஃபிலிம் பிஸ்னஸை வந்து அவ்வளோ பேஷனோடு பண்ணுற ஆட்கள் அங்கே இருக்காங்க நம்ம படங்கள் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா பெரிய அளவில் வியாபாரம் பண்ணலாம் ஸோ இது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஆடுகளை வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த மாதிரி உட்காந்து எயித்துலேருந்து தெரியும் நியர்லி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இல்லையா ஸோ தெரியும் பட் நம்ம இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த மாதிரி உட்காந்து நம்ம யார் சொல்கிறது நமக்கு பிடிச்சது நம்மக்கிட்ட நமக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது பிடிக்காதது கம்மியாக தான் பேசி பேசியிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லைன்றதால அண்டு படங்களை பற்றி பேசுனதுமே இதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அந்த விதத்தில் வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷோ தான் அது